మై హోటల్ అంటే హాయ్ బాబే ఆరు వందల ఆరు వందలు తక్కువ వస్తుందండి కలుపుకోవచ్చు లెక్క కడితే అన్ని బాగానే ఉన్నాయి గానీ ఆరు వందల మొత్తం ఏమైపోయింది తెలియదు ఎవడు కొట్టేసాడు గల్లా పెట్టిలో చేయి పెట్టాడు గ్రేప్స్ బ్యాలెన్స్ సిక్స్ ఫైన్ ఆపిల్ కింద ఆపిల్ ఓకే అయ్యి బాబాయ్ ఆరు వందలు తేడా దొరికిపోతానేమో బాబాయ్ ఈ లెక్కల బొక్కలు మనకి ఏం తెలియదు కానీ మనం వంట చేసుకుందా వంట ఇంపార్టెంట్ మనకి వంట ఇంపార్టెంట్ కానీ దిస్ ఈస్ మై ప్లేస్ యువర్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ ఆరు వందలు ఏమైపోయి నాకు ఏం అర్థం ఆరు వందలు ఏమైపోయి అంటే ఏమైపోతా ఏమవ్వా ఈ లెక్కలు అయ్యి మనం ఇప్పుడు వద్దు వంట చేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు బాబా ఎట్లా చేయబోయే వంట ఏంటంటే కొయ్య కూర మటన్ నీకు నువ్వే చెప్పేసుకుంటావు చెప్తున్నాను కదా అంటే ఆరు వందలు పోయిందని చెప్పి నన్ను వేరే గ్లాస్ లో పెట్టేసి అంటే నన్ను అవమానించి నన్ను అనుమానించి ఆరు వందలు నేను తొప్పేసాను కల్లర్ పెట్టిన చేయి పెట్టని చెప్పి నువ్వు ఎంత చేయే కదరా వంట చేద్దామని అన్న తర్వాత ఆలోచిద్దా మనం వంట చేద్దామనాలి నీ పాటికి నువ్వు ఈ రోజు బాబా అంటే ఏంటి అసలు ఎంతవరకు అనుమానం కాదు ఇది కాదు రా కొయ్యకూర మటన్ కొయ్యకూర మటన్ ఎందుకరా అద్దాలు కలపట్లేదు మటన్ ఓహో మటన్ సూపర్ సూపర్ కొయ్యకూర అంటే ఇది కొయ్యకూర అంటే తోట కూర కదా అక్కడికి వెళ్ళి కొయ్యకూర అని పాలకూర తోటకూర అలా ఇది కొయ్యకూర ఇప్పుడు ఇదో మటన్ ముక్క ఉన్నాయి కదా ఈ మటన్ లో నాకు కొంచెం ఉప్పే మినియాల పొడి గరం మసాలా పొడి కారం పసుపు కలుపు చిపోయిపోద్ది కాదురే నాకు అదే అర్థం అవట్లేదు రా కింద నుంచి లెక్క పెట్టినా పై నుంచి లెక్క పెట్టినా ఇంటి వచ్చినా ఆరు వందలు తక్కువ ఏమైపోయి మా అసలు కాదు విచిత్రంగా ఉంది ఏమైపోయి అర్థం కాదు నువ్వు ఆ కూర చేసినా ఈ కూర చేసినా ఈ కూర చేసినా ఆ కూర చేసినా కానీ కరెక్ట్గా ఆరు గట్లు ఎనిమిది గట్లు అని అడుగు ఒక నూనె మళ్ళీ విచిత్రం ఉంటుంది అదే అది ఏం అర్థం అవట్లేదు నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అసలు ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటావు అది గుర్తు పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఆరు వందలు పోవడం కూడా గుర్తు పెట్టుకున్నాను అది ఆరు వందలు ఎలా పోయి ఎవరు ఇచ్చాను ఎవరు పోయేది ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే 
ఉల్లిపాయలు వేసేస్తాను ఇప్పుడు ఈ మటన్ ముక్కలు వేసేస్తాను అప్పుడే మరి కలిపేసి మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు అలా బాగా మగ్గనివ్వాలి లోపు ఏం చేస్తా ఉంటాయి నువ్వు ఇది అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి బాయిలు పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర కొత్తిమీర వెళ్ళి బ్రదర్ పేస్ట్ చేసి తీసుకున్నా ఆ పేస్ట్ కాదురా రుబ్బి రుబ్బా ఓకే ఓకే అంటే కొత్త టీషర్ట్ కదా ఏం అవ్వదు అవన్మానం చెప్పలేదు కదా అయితే ఓకే డౌట్ రాలి అసలు వీడికి డౌట్ ఎందుకు వస్తుంది నన్ను అనుమానించట్లేదు కదా అంటే నాకు డౌట్ రాకుండా డౌట్ తెప్పిస్తాను కదా బా ఎస్ టెల్ మీ రా ఈవినింగ్ ఎస్ ఎస్ ఐమ్ ఫ్రీ 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 సరే మళ్ళీ చేస్తానులే ఇక మూర్తి ఎక్కడ దాకా వచ్చింది ఎక్కడ దాకా వస్తుంది ఇక్కడ దాకే వచ్చింది బాగా మగ్గింది తెచ్చిన పేస్ట్ వేసేస్తా పొయ్యి కూర వేసేస్తాను బాగా కలిసి మగ్గన బాగా అది బాగా ఇది మామూలుగా ఏ ప్రాంతంలో ఉంటారు అంటే మామూలుగా పొయ్యి కూర అంటే అడవి ప్రాంతంలో అక్కడ ఇట్లా అక్కడ దొరుకుతుంది కదా పొయ్యి చోట దొరుకుతుంది రైస్ తినేది కదా అన్నం తినేది కాదు ఆకుకూరలు కూడా తినాలి ఆకుకూరలు పొంది సింగిల్ గా తినకపోతే ఇలాగ మటన్లోని చిగులోని మిక్సింగ్ చేసుకుని తినాలి ఆరోగ్యం మటన్ అంటే మేక మేకేమో ఆకుకూరలు తింటది మనం ఏమో ఆకుకూరలు మటన్ రెండు తింటాం ఈ అదో తెలుగు తేటలు బాగానే ఉన్నాయి ఒక అర్జెక్ట్ అరగకు పైన వేయాలి ఎందుకనంటే మటన్ ముక్కలు పెద్ద ఉన్న చూసా సైజు అరగంట పైన ఉడకాలి పైన ఉడకాలి కాబట్టి అది నీళ్ళు వేసాం మూత పెట్టి ఆరు వందల సంగతి తర్వాత చూద్దాం అంటే నేను ఎంత కష్టపడి ఎంత వండి ఎంత చేసి ఎంత సాగిరి చేస్తుంటే ఆరు వందల పోతే నీకు దక్కలేదు చేయట్లేదా మన ఇద్దరు చేస్తాం బాబా చెరుకు మూడు వందలు పోయింది అనుకుందాం వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ లేని ఉన్నాయి రాబా అది చేద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాబా హోటల్లో చేయబోయే మరో వంట ఏంటంటే వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ అబ్బాయి సామాన్ అందుకు అందుకుంటా వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ కోరుగుడ్లు ఇందులో చిరిపేసి వేసాను కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే కొన్ని ఉప్పు ఐదు సూపర్ టీషర్ట్ వేసావు కదా ఎక్కడ నడక్కో ఎక్కడ నేను ఎందుకు అడుగుతాను ఆరు వందల యాభై పోయి అని అడుగుతాను తప్ప కళ్ళద్దాలేమో అంతర్వే తీర్థంలో కొన్నావు ఫిఫ్టీ రూపీస్ మరి ఇది ఎక్కడ మగడిపై తీర్థంలో కొన్నావా కాదు పెదపట్నం పోలేదంతల జాతరలో ఇది అక్కడ పోలేదంతల జాతలో రెండు వందల రూపాయలు కళ్ళద్దాలు తీసారా సరిగ్గా క్లారిటీగా లేదు నీక నాకు దీనికా అంటే నేను అందంగా హీరోలా కనిపించేస్తాను నువ్వు తట్టుకోలేకపోతున్నా
మొక్కలు <laughs> మొత్తం ఆమ్లెట్ వేయడానికి ఏం తయారైంది ఏం తయారైంది మసాలా మంచి మసాలా తయారు ఓహో వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ ఈ ఆమ్లెట్ లో పైన ఈ మసాలా దట్టిచ్చాం అనుకో సూపర్ గా ఉంటది అందుకే వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ అన్న అలా పెట్టావా పోయి లేచి ఇదర్ మటన్ అంటే పోయి కూర మటన్ కలిపేసి కానీ నీళ్ళు కానీ నీళ్ళు వేసి ఒక పది నిమిషాలు ఉడకేద్దాం మొత పెట్టి మంట చిన్నది పెట్టి ఒక గట్టి నూనె ఏమందరు పెట్టకపోతే కింద మాత్రమే ఉడుగుద్ది మొద పెట్టిన తర్వాత పైన కింద కూడా ఉడుగుద్ది ఓహో కింద నుంచి వచ్చి ఆవిరి బయటికి వెళ్ళిపోకుండా మళ్ళీ లోపలికి అన్ని ఉడికిపోతుందన్నమాట చాలా తెలివితేటలరా టీ షర్ట్ కళ్ళద్దాలు ఇలా మూత పెట్టిన ఒక్క నిమిషం అయిన తర్వాత మూత తీసాను ఆమ్లెట్ రెడీ మూత అబ్బాయి ఇలా తీసి అలా పెట్టుకుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో గట్టి నూనె బాబాయ్ ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం ఎలాగ అసలు ఎలా వచ్చింది నీకు ఇది తోట మనం ఇందాక మసాలా చేసాం కదా అవును కదా ఈ మసాలాని దీని మీద ఆహ్వానిస్తాం దీనిపైన కొన్ని కొత్తిమీర తిరిగి సార్ మొత్తం మసాలా దీనిపైన వేసేద్దాం డైరెక్ట్గా దాని మీద కొంచెం కొత్తిమీర చల్లు బాయ్ 
అంటే అసలు మామూలుగా లేదు కదా అలాగే రెండు మూడు వేసుకోవటమే అంతే మళ్ళీ సమపాడులో కలిపి టైం వెల్లుల్లి మసాలా ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాట్లాడతావు బాబు నువ్వు అన్ని చేసుకోవాలి అవి తీసేమని ఆ ప్లేట్ ఎలా తీసుకోవాలి అలా పెట్టు ఇదిగో వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ రెడీ ఇది మొత్తం కట్టమ్మ పోయి అదిగా తీసు కూర మటన్ మటన్ రెండు వంటలు రెడీ కొయ్య కూర మటన్ ఎలా తయారు చేసాం కొయ్య కూర మటన్ ఎలా తయారు చేసాం అంటే ముందుగా మటన్ లో ధనియాల పొడి గరం మసాలా పొడి కారం పసుపు వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టుకుని ఆరు గట్టెల నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు వేసి కాసేపు వేయించి మటన్ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి పది నిమిషాల మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర వేసి చేసుకున్న పేస్ట్ కొయ్య కూర వేసి కాసేపు వేయించి కొన్ని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకుని గిన్నెలోకి తీసుకుని పైన కొత్తిమీరతో అలంకరించుకుంటే కొయ్య కూర మటన్ రెడీ వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ అది ఎలా తయారు చేసాం వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ ఎలా తయారు చేసాం అంటే ముందుగా కొన్ని కోడిగుడ్లను బేసిన్ లో పగలు కొట్టుకుని బాగా గెల కొట్టుకుని కొంచెం ఉప్పు వేసి ఇప్పుడు బేసిన్ లో కారం గరం మసాలా పొడి మిరియాల పొడి ఉప్పు వేసి కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వెల్లుల్లి ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఈ నూనెను పక్కన పెట్టుకున్న గరం మసాలా పొడిలో వేసి వెల్లుల్లి మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్ లో ఆమ్లెట్ వేసి ప్లేట్ లోకి తీసుకుని ముందుగా తయారు చేసుకున్న వెల్లుల్లి మసాలా వేసి కొత్తిమీరతో అలంకరించుకుంటే వెల్లుల్లి మసాలా ఆమ్లెట్ రెడీ హైదరాబాద్ మన ఊరు తిని రోజు తిని బోర్ కొట్టి బాబాయ్ హోటల్ పళ్ళతో కొరపక్కలు నోట్లు పెట్టుకోగానే కరిగిపోతుంది అన్న పూసలాగా మటన్ ఆమ్లెట్ చూడు సూపర్ గా ఉంది బాబు ఆమ్లెట్ అయ్యి బాబు రే ఈ మటన్ చూస్తే గుర్తొచ్చింది ఏం గుర్తొచ్చింది ఆరు వందలు మిస్ అయ్యారు అన్నాను కదా అబ్బే మన మస్తాన్ గారికి మటన్ మస్తాన్ గారికి ఇచ్చాను ఆరు వందలు అనాసంగా టెన్షన్ పడ్డాను అమ్మాయి సరే ఆడికి మళ్ళీ మటన్ చెప్పాలి రేపు వెళ్ళి వస్తాను అంటే నేను ఎంతసేపు టెన్షన్ పడ్డాను ఈ ఆరు వందల గురించి కదా ఆరు వందలు నేను కొట్టేసిన అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను కొట్టేసిన ఆరు వందలు ఎవరికి